am 6. Juli 1969 haben wir unsere sieben Sachen gepackt, um eine Reise quer durch Tunesien anzutreten. reservierten Platz in Empfang zu nehmen. Uns hat es gerade auf den zweithintersten Platz gereicht, von wo man eine wunderbare Aussicht gehabt hat. Das Flugzeug selber ist eine viermotorige Chartermaschine von der Teller und hat ca. 90 Personen nebst der üblichen Besatzung an Bord nehmen.
nach 140 km Fahrt. Mit dem Altar sind wir in Sus angekommen und haben die im 2. bis 4. Jahrhundert angeleiteten Katakomben besichtigt, in denen ca. 15'000 Christen beigesetzt worden sind. Sus, nach Tunis und Sfax, die drittgrößte Stadt im Land, hat ca. 50'000 Einwohner und ist eine grosse Militär. Der eigentliche Kern von der Stadt bildet die sogenannte Medina mit ihren schmucken, malerischen Gassen und Häusern die von einer 2,5 km langen Stadtmauer umgrenzt wird. Vom ehemaligen Wachturm hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt. In diesen engen Strassen und Gassen wird mit allem gehandelt und verkauft, was mit Miet und Nagelfest ist. So kann man dort von der leeren Flasche bis zur Wasserschildkrott alles an. Die ganz kleinen Läden werden selber knöpfte Teppich verkauft. Jahr 850 unter der Herrschaft von der Aklabiten erbaut die grosse Moschee, in die man selbstverständlich nie mit den Schuhen eintreten Vom Hotel Javara, das so viel heisst wie die Perle, hat man eine wunderbare Aussicht aufs Meer. Es liegt über 800 Meter vom Zentrum der Stadt Sus entfernt und ist direkt am Meer. Das Hotel selber besteht aus zwei Haupttrakten in denen sich Bars, Nightclub, Spießsaal und auch Zimmer befindet und viele kleine Bungalows, die zwischen den Palmen auf dem ganzen Areal verteilt sind.
wunderbaren Sandstrand beim tiefblauen Meer hat man Platz zum Verschwenden gehabt. Und es hat immer ein kühles Lüftchen geweht. Die beiden Kamele, die grosse Mama, die kleine Danita, waren die Lieblinge der Hotelgäste. Und die Süßigkeiten haben sie immer gerne genommen. Fast jeden Morgen haben die beiden Wüstenschiffe ihr trockenen Element mit dem Meer vertauscht und haben das Bad genommen. Amphitheater von El Gen. Es ist das zweitgrößte auf der Welt und anno 238 nach Christus vom römischen Prokonsul und damaligen Kaiser Gordian erbaut worden. Rund 35'000 Menschen haben Platz drin gehabt. Die eigentliche Arena ist 65 Meter lang und 37 Meter breit gewesen und hat in der kürzesten Zeit können unter Wasser gesetzt werden für Wasserspiel. Das ist die alte Olivenstadt Sfax und jetzt eigentliches Wirtschaftszentrum von Tunesien. Die Stadt ist seit dem 9. Jahrhundert das erste von den Akkabiten, Sizilianer und Nomannen und dann von den Mohammedanern und der Islam und zuletzt von den Franzosen beherrscht wurde. Rund 140 Kilometer südlich von Sfax liegt die große Oase von Gabis, zu der wir nun hinfahren werden. Auch ein Zwischenhalt ist nötig, um die Beine wieder einmal zu vertrampen. In der Mitte von Palmen liegt die eigentliche Oase mit über 200'000 Tattelpalmen, in dessen Schatten Oliven, Bananen, Zitronen, Tabak und Gemüse gedeiht. Die Quelle selber liegt in einem Talkessel, wo wir im Schatten von Strohhütten unseren Mittag einnehmen, bestehend aus Fisch, Gütteli, Brot und Früchten, nebst sehr vielem für den Durst. kommen wir dann zur Höhlensiedlung Matmata. Hier in dem runden, etwa 10 Meter tiefen Schacht von 8 bis 12 Meter Durchmesser wohnt die legendäre Tochter Alas, die Fatima. Sie ist die Glücksgöttin und Touristenattraktion Nummer 1. Versuch, selber Mehl zu malen und einen starken Tee 
Nehmt mir den Abschied von diesen Höhlenbewohnern. Über holprige und versandete Straßen fahren wir jetzt in Richtung algerische Grenze zum kleinen Wüstendörfli Kibili. der sich in der Nacht auf einem abgesetzt hat, ist mir in diesen Verhältnis gewaschen und man setzt sich zum Morgen am Tisch. Mit einem alten Tag sind wir am Rand von der Wüste gefahren und immer und immer wieder haben wir ihn rausschaufeln, weil er im Sand ist stecken geblieben. Ich 
ausbreitet und es wird handelt und falsch gebührt. Das ist die Moschee des Sidi Sahib oder des Barbiers. 
Sie Herbergsgrab von Gefährten Mohammeds und soll im Jahr 671 erbaut worden sein. In der Mitte vom Hof befindet sich die älteste Uhr der Welt. Durch das aus Zedernholz geschnitzte Tor gelangt man in den Gebetssaal mit seinen 240 Säulen römischer und byzantinischen Ursprungs. Das Minarett besteht aus drei übereinander gestellten Türen und ist 35 Meter hoch und hat 128 Stufen. Von der Plattform hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt.
made so to help them comply to a side of them. Thank you. 